wamepona kwa jina la Yesu atukutumia maji wala mafuta wala kuna pete wala kuna chochote tunaomba kwa jina la lakini kwa kuwa medanganywa sana kwenye makanisa meamini uongo kuliko ukweli lakini jana na leo waliokuja kwenye seminar watu wameendelea kupona tu kwa jina la Yesu watu wameendelea kufunguka tu kwa maombi tu peke yake nimekuja nyaruzumbura hapa Mirambi kuambieni msidanganywe na, na, na manabii wa uongo wanaotumia maji mafuta makorokoro ya aina yoyote mchele matunda tusiwasikilize tusiwasikilize tena tuwakatalie amen akijiita ni mchungaji ukikuta na chupa za maji kimbia upesi unajua anakuja kukuibia hela yako asubuhi tumekutana na mama mmoja amepewa panga sio panga eti kaliweke kwenye mchago hivi ni vitu vya hatari jina la Yesu tu linatosha kufanya miujiza ya kushangaza, ya kushangaza. na kabla kuendelea kulisikia neno wako watu waliopona wa kwetu hapa kwetu na vijiji vinavyotuzunguka kwako na nisikia kwa radio kwa, kwa YouTube anasema nawe ni Bishop Robert na hii ni Nyaruzumbura tuko kijijini kilomita 60 kutoka Karagwe mjini tuko huko na hapa tumemleta Yesu mponyaji kaponya watu wa kwetu tunaowasikia ni watu wa wa kwetu sikutoka nao huko ni wa hapa hapa kwenu walikuja wagonjwa na sasa ni ushahidi huu haukanoshiki na nabii wa uongo na mchungaji na askofu padri wa aina yoyote ni ushahidi wenye nguvu kwa sababu ni watu wa wa kwetu tunao wafahamu wa, wa labda kabla kuendelea ni ni waite mbele wale mliopona hebu njoni mbele hapa waeleze jinsi Yesu alivyowaponya bule bila gharama yoyote tunaye ruka tukamba uje tunaye jeni jeni ahimu kakerere hapa eliminata domishani kishanda anastela retius eh, lemidius apronari petro benyina nikikutaja njoo tu mbele hapa Uh, tunaye tena sana al- 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 alumini tunaye coronel ko coronel consistent restuta coronel tunaye eh alvela paulo jacobo mageuzi florida aristides tunaye kadhalika jodika ludovic amadudovic repina ludovic edekius ludovic na na Ashrati Idrisa Ashrati Idrisa tafadhali njoni mbele mueleze jinsi Yesu alivyowaponya bure bila gharama ile anza na hawa mama iki iko wapi haya zungumza jina lako unaongea unaweza kuongea kutofuta kutueleza kinyambo ama 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 ama, ama Kiswahili au lugha yoyote ambayo unaifahamu kwa sahihi zungumza hata kama ni Kinyarwanda tutakusikiliza mimi kwa jina naitwa Remedius Apolinari ongeza sauti mimi kwa jina naitwa Remedius Apolinari okay nilikuwa nasumbuliwa ugonjwa wa shingo hapa eh pamoja na mkono ndio uliponiombea nikafunguka nikapona makofi na vigelegele Apolonari ulikuwa unasumbuliwa na mateso hayo kwa, kwa muda gani sasa kwa miaka miwili na miaka 12 na nusu miaka 12 unateseka ukiteseka inakuwaje nashindwa kufanya kazi zangu binafsi anashindwa kufanya kazi zake binafsi ngoja nikushukie vizuri hapa kakaa kule sasa uelekee ukusikiliza Mtu huyu amekuwa mkarimu sana. Umeme wote tunaoutumia hapo unatoka kwake. Lakini ametukarimu kwa namna ya kipekee, anawazidi hata walokole wanatunyima umeme. Walokole kabisa wachungaji, roho zinawauma, roho zinaumia, wanapata shida. Eti wanasema msiwape umeme hao. Muwafukuze hao, huyu akasema awali ni watu wa Mungu. 
wamekuja wameniijia kwangu kama malaika naomba kwa sababu vitu hivi nimepewa na bwana wapeni umeme tu ni kazi ya bwana na Mungu ali, na Mungu akaamua kumponya mateso ya miaka 12 wewe ukibaki na roho mbaya utakufa nayo tu mtu akishabarikiwa na Mungu wezi wewe kufanya chochote Mungu akimpa mtu uzuri kama amekupa dada ni mzuri ni mzuri tu hata ukivaa mitumbo utaonekana mzuri na huyu anayevaa nguo za Ulaya baada ataonekana kimbaumbao tu Amen <laughs> Mtu akipewa amepewa na Bwana huwezi kumnyang'anya wewe kwa kumonea wivu. Nyinyi wachungaji mnaopiga kelele. Mchungaji Robert Freemason, mchungaji Robert Pepo, msimkaribishe, ananyoka, anapete. Haya, watu wamekuja wote hawa wameshuhudia hakuna pete. Sasa uta, utawaambiaje kwenye kanisa huko ukirudi? Wachungaji kama hawa tu wakimbie tu. Dawa ni kutoka, mbona mchungaji umenidanganya muda mrefu sasa na na, na, na nimeona ukweli bye bye o oh, asikuziki asiko duniani kwa ajili ya kuzikwa amen watu wengine bahati mbaya wanaangaishwa sana na mazishi Ku, sikiliza kuzikwa kuzikwa sio muhimu sana mungu anachoangalia kwako ni moyo sio mwili naongea na watu nitazameni mimi mponyo hapa kinacho anacho anachoangaika nacho Mungu sio mwili ni roho yako kama kuku anavyoangaika na kiini cha cha yai na sio kasha la nje aki atalalia mayai siku akitotoa akifanya ko wale wanaomfuata ndio wanaondoka nao makasha yote anayaacha pale pale yajaliko baki yakikunukia utayazoa na kuyatupa mahali usika na Mungu naye ukisha akifanya ko wale yule wa ndani ndio anayepaa ndio anaenda mbinguni. Ili kasha la nje linabaki hapa. Nikikunukia utalizika uliziki. Mwanadamu ananuka ni mbaya kuliko maelezo ni kama mnyama tu. Huyo paka mwenyewe akifa hapo akikaa muda mrefu mnaenda kukumzika na kumondoa. Mbo akifa muda mrefu akakaa barabarani kwenye kijiji chenu mnaenda kumzika na kufanya nini? Na mwanadamu naye akifa ili kinachobaki hakina thamani Mungu anaangalia kikilichopo ndani. Sasa hawa wanaopiga piga kelele hatukuziki usiogope kuzikwa. Kanisa la Kanani ni kubwa. Tutakuzika kwa heshima zote. Kwa sababu hao watumishi wanaopiga makelele huko barabarani ni wivu tu ndio unawasusumbua. Sasa mtumishi ananinyima hata umeme ni mlokole eti nisikie mlokole sema msiwape umeme. Huyu kasema mimi waje wachukue kwangu. Wewe nawe kama una kiwanja utoe kiwanja Yesu akae. Kumbuka mimi mimi ni mtumishi, mimi ni mtumwa tu. Nimekuja kuwatumikia ndio maana nyinyi mmekaa mimi nimesimama masaa yote. Nimelipa gharama, nalipa gharama kwenye redio kuhubiria njiri. Ile redio sio ya kwangu, sio kwamba ni bure. Ni gharama nalipa malaki mamilioni kwa mwezi. Ni kuhubiria njiri bure kwa njia ya redio. Nitatumia magali yote haya kuwaletea injili bure. Manabii wa uongo hawezi kufanya hizi kazi, watakuja hapa kutafuta faida kwenu. Unasikia ndio maana wanakwenda kwenye miji mikubwa mikubwa ambako wanajua kuna watu wengi watatoa hela. Wakija kijijini una, unatoa sadaka shilingi mia hapa shilingi moja, mia tano, awaji huko. Kwa sababu hamna hela. Lakini sisi tunawafuata hatuje kutafuta hela zenu kuja kukutafuta roho zenu. Ili roho moja iwe na thamani kuu mbele za Bwana. Kama ni Yesu alilipa gharama kutoka mbinguni kuja kutafuta roho moja, sisi watumi, watumishi wa Mungu wanakuwa na spirit hiyo na roho hiyo kwamba unalipa gharama kuiokoa roho moja. Na ndio maana mafarisayo hao wachungaji, maaskofu hao, mitume hawa, mapadri wanawazuia msiende. Vikao vinafanyika au siende ukienda lele lele nikia tukisema tuna seminar na wao wanaitisha wanangoja Robert atangaze tarehe na wao watangaza za kwao tarehe hizo hizo mafarisayo hawa tazao nimekuja kuambia hiyo kweli kama mnapasuka mpasuke kama mnanisikia haya kama mnisikii haya lakini ukweli ndio mshike jirani yako umbaze waga uli da gwe mgrusi <laughs> Haleluya. 
Ogo no moche. Just get lucky. Ah, yeah, yeah, made it out. You, 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 Baba you, 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 Sasa tutamwombea atakuwa mtenda kazi mzuri ataifanya kazi ya Bwana na yeye ataanza kuhubiri kukusanya matunda kwa ajili ya uzima wa milele. Yeah. Bwana Apolonari, unayo furaha? Ndio. Unayo furaha? Ndio. Haleluya. Amen. Unataka Bwana kufanyie nini kilichobaki? Anifanyie muujiza wake niweze kutenda mambo mambo mazuri. Nikanogamba kana ushawa kwa si kujongera mwira ka. Mkono ndo unaona. Ah, mkono umepoza huu. Aya, baba katika jina la Yesu Asante kwa samtu utamponya kabisa Na ni mtu wa hapa watamfahamu na kumshudia Uzima unakuwa kwake katika jina la Yesu Amen. Kama nave upona ro Apone na mwili pia Kaiza giza na, ma, na marathi na magonjo ya hame Kwa jina la Yesu pokea uzima huu Amen, Amen. Enenda na fura yako Kimaliza hapa mkutano utakuja kuto ushuda Ebu nyosha mkuno wako juna mleo katu na Unaenda mze ya poporunari Yes. Jina lako nani? Mimi naitwa Wilson Christian Mamera. Mm. Eh. Unatokea wapi? Mimi natokea kijiji Nyaruzumbura hapa mm. hapa kitongoji Nyaruzumbura. Yes. Ndio ndio. Eh eh. Tungumza. Yesu anafanya eh, nini? Kwa kweli Yesu amenitendea muujiza. Ah. Kwanza kitendo cha kwanza alichonifanyia kikubwa sana ni kuleta hii huduma ikanikuta hapa hapa kijijini Nyaruzumbura pasipo kutumia gharama yoyote hiyo. Huo ndio ndo muujiza mkubwa wa kwanza. Hallelujah. Eh. Sasa kitu cha pili eh. mimi hapa unaye niona nimekuwa mtumwa wa shida kwa kipindi kirefu sana. Mm. Watu waliniona natembea niko mtu wa kawaida. Mm. Saa nyingine wanamona ni Wilson tu waliofanyaje waliomzoea. Mm. Kumbe nilikuwa nimebebeshwa zigo kubwa ambalo nisingeweza kufanyaje kulitua pasipo hii huduma kufika karibu mm. na mimi. Kwa sana nilikuwa sina uwezo wa kujinyanyua mm. kuifuata huko ilikokuwa. Okay. Nilisikia kwenye redio nilijitahidi mm. kwamba hata siku moja walau nijitume nije pale kishao au viwanja vya jumkani siji wapi mm. lakini nilishindikana lakini ghafla ninapita hapa na kuta wanajenga jukwaa wakasema kwamba ni mchungaji Robert anafanya anakuja hapa nikasema aha hapa kila kitu tayari kila tatizo litabaki hapa sasa mimi hapa nimeugua mda mrefu sana lakini watu waliniona ninatembea hii afya unayoiona si ya kwangu na maisha ninayoishi si ya kwangu okay. na yakataa kabisa kwa jina la Bwana wetu Yesu yes, Kristo yes, tangia jana yes, yes. kwa sababu yale maombezi ya jumla pale mm. nafikiri yalikuwa ni kama ya kwangu peke yangu mm. mimi nimeugua hapa takriban ni miaka kaa 14 hivi mm. nimeenda nyakanga mara mbili nikaweka tira sound sijapata tatizo nikaenda mgana mara tatu sijapata tatizo na tena madaktari walijitahidi kadiri wawezavyo kucheki lakini hawajagundua tatizo lolote ili tatizo limenifanya nisiweze kufanyaje kujimdu kufanya shughuli zangu lakini ile jana tangia nimepata maombezi kwa kweli ni kwambie ukweli nimeamka niko vizuri sijasikia maumivu ya aina yoyote niko sawa tu kwanza nilishtuka jana tulivyokuwa tunaruka hapa nifikiri kwamba lile tatizo Litamuka limefanyaje, elime nilejerea, lakini sijasikia kitu chochote kie. Lakini papa hapo, nikawa na tatizo jingine. La moyo kuenda ambio. Kwa kwanza nilikuwa nilipi? La hapa. Hapa, kukukua na nini hapa? Hapa yani ni, ni kama vile kwa andani, mm. una kama kitu hivi kinawasha, mm. na saa nyingine kilijitokeza kama ufimbe hivi. Yeah. Ndolikuwa na nipelika hospitali. Kwa mbregano meteseka? Zaidi ya miaka kumi. Zaidi ya miaka kumi. Eh. Lakini jana tu kwa maumbezi, hapa merukaruka kwa heli. Tayari. Jamani. Sikiliza maneno haya. Sikiliza maneno haya wewe unanitazama unanisikia kwa radio kwa YouTube. Sikiliza maneno haya. Ghafla tu, maombezi tu nilisimama huko. Nikasema weka mkono unapoumwa. Alafu fanya zoezi. Akila kitu ameteseka mahusiano yote hayo ya wapi ya wapi. Aliyosema hakuna majibu. Jana tu, jana tu kapokea muujiza wake. Wewe nawe ukiamini leo ni zamu yako. Lilo shindikana jana leo? Piga kere lilo shindikana jana leo? Na wewe ni zamu yako ni leo hii utatoka hapo kiwa mzima katika jina la Yesu. 
Ndiyo. Lakini bado nikawa na tatizo jingine. Mm. Nilikuwa na vichomi mwilini. Mm. Maana hiki ni kitu ambacho kiliambatana na vichomi mwilini. Yeah. Kilichotoka hapo moyo ukaanza kwenda mbio. Mm. Lakini yote naweza nikasema mm. kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tangia jana sina tatizo. Aya, huyu ni mtu wa kwenu? Atakuja naye huyu? Atakumsuka huyu? Ni wa hapa hapa. Nyaruzumbura hii. <laughs> kwa hiyo msipoamini kwa neno aminini kwa tendo. Kapona kwa jina la Hakuna maji wala kunua darasani hapo ulikanyaga mafuta hapo? Hapana, hapana. Wala hujanigusa. Wala sijamgusa. Muaminini Mungu. Mshike jirani yako ame muaminini Yesu. Hata kama una ukimwi utapona. Kama una mtoto utapata mtoto kwa jina la Yesu. Yule mama tulewahi kumwombea hapa kwenu si wapi maeneo gani akawa anakuja na shida hana mtoto. Yuko wapi? Hebu njoo hapa dada ni makuona leo nimeshangaa. Huyu alikuja analia hana watoto. Leo ana wa, leo ana watoto wa bawili kwa jina la Ndoa yake ilikuwa inavunjika. Lakini mshuhudieni huyu hapa. Ana watoto wawili ilivyofunguka tumbo anazaa tu size. Vile vifungo vya kichawi vya giza aviko. Hakuna jambo gumu kwa Yesu. Hilo lako nalo liona kubwa ni dogo mbele za Bwana. We ambaye una watoto unanitazama kwa YouTube huyo hapa ana watoto. Hebu mshika watoto wako wawili huku na huku wakupige picha vizuri. Kama wanaweza. Leo ana watoto wawili yule ukata ukakosa watoto umeisha. Ni kwa jina la La Yesu tu. Hawa ni watu wa kwetu wanao tuzunguka hapa. Tusikubali watu wanao tupotosha kukataa na kuendelea kupiga kelele juu ya mchungaji Robert. Maubili mengi umi kwenye makanisa ni Robert, Robert, Robert. Mutapoteza muda tu. Na watu wote atimaya tutawatoa huku wambako watu awafundishi kweli. Wataondoka. Yesu watawachukua wote mtabaki na majengo tu. Mshike jidani yako mwambia la. <laughs> Ahaya. Ebu tueleze dada. Msaidia mtoto. Hakuna dada kusede sedia hapa jamani. Msaidia na huyo hapa ili aweze kuwa huru. Mimi kwa jina naitwa Restuta Coroneri. Mhm. Mm Niliolewa Nilikuwa na miaka miwili kwa mume wangu sijapata mtoto. Lakini hivyo sikia tu kuna mchungaji Robert Kishao nilikuwa nimeenda. Nilikuwa nimemwambia mume wangu naomba niende kwa mchungaji Robert Kishao. Nilikuwa namsikia kwenye redio. Sasa mume wangu akaniambia unanauri? Nikamwambia mimi na nauri utafute nitaenda. Akame nitafutia nauri alikuepo na nili semina mm. nikawa nimeenda sasa nilivyofika kishao na shuka hivi natoka kwenye gari wakanipokea vizuri kwa hivyo nipokea nilivyokuwa naingia kanisani nilisikia kama mwili wote ume, umefurahi mm. ulivyofurahi naingia hivi kanisani yani nilisikia nimefurahi ni kabisa kitu kilitoka tumboni kinatoka kabisa kilitoka sasa <laughs> mchungaji alivyoanza maombi na mimi nikafanyaje alivyosema tumfumbe macho tunaanza kuomba mimi nikasema sifumbi walikuwa nasema ananyoka mm. nataka niwaangalia wao wanyoka walisema ni Filimanson mm -hmm. walivyofumba macho mimi nilikuwa na, naomba sifumbi macho ili nimuone nyoka lakini sikumuona nyoka mm. basi na nilivyokuwa sijamuona nyoka na mimi nikafumba macho nilivyokuwa nimefumba macho na kanyaga kabisa naomba nilisikia kitu kinatoka tumboni kinaenda mm. kilivyoenda na mimi nikajisikia vizuri nikasikia mwili wangu umekuwa vizuri nilikaa mm. kama wiki mm. basi ulipenda kukutana na mmeo eh nilivyoona nikakutana niliingia siku, za, siku zangu mwezi wa kumi. Mm. wa kumi na moja zikawa zimekosa mm. saa mmeo wangu akanikamwambia kwamba siku zangu zimekosa akawa kuamini akasema hayo nimechukua mimba akasema ndio akuamini kabisa hapo watu walikuwa wameshamwambia anifukuze sizai nilishatoa mimba nitumia vidonge nitumia sindano lakini hivyo vyote ilikuwa sijavitumia mm. mmeo wangu alivumilia tulivumiliana kabisa kunipiga hata kunifukuza wakao mm. wamemtafia mwanamke si wapi kianga huko eta aoe lakini hakumchukua mm. wengine alikuwa amwambia tu ukilala unajisahau usui kufanya ndoa na mwanamke achukue mimba lakini yeye alisema alikuwa anawaombea ati muongee lakini mke wangu atafanyaje atazaa 
Basi ulivyo niombe ukunigusa nasema ukweli hakunigusa lakini alivyo sema mfume macho tunaanza kuomba nilipoenda nyumbani nikaingia siku zangu mwezi wa tisa wa kumi ukakosa nilipo mwambia kuamini nilipo fika na ni mimba ya miezi minne tukawa tumeenda kupima wakaniambia tina mimba ndo ari ndo alifanyaje aliamini ndo nilizaa mtoto wa kwanza ndo huyu hapo Mm. Baada nikakaa mtoto wa kwanza alikuwa na mwaka moja na nusu nikachukua mimba ya pili. Unyanyue na huyo. Unyanyue na huyo wewe. Ah, haya mewaona hao. Wanamwambia mfukuze mme wake azai. Au ni nini? Nauliza au ni nini? Wachawi ndio wanao turoga ndio wakimaliza ndio wanamwambia mme wako fukuza huyo. Unaweza kumkuta mama mko ndio mchawi ndani. Wivi ndio mchawi ndani. Wapambe wanaomzunguka ndio wanaoturoga na kutetea shida ni marafiki zetu toka nitoke. Ambao wewe unawaamini hao ndio wabaya kuliko maelezo. Sasa jamani kwa jina la Yesu tukapokea watoto. Lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu. Sasa hizi niambie ndoa ina furaha. Ina furaha na mshukuru Mungu sasa hivi tuna amani ndani ya nyumba. Mm. Asante sana. Bwana kutunze kabisa mujiza wako. Unakaa wapi pale? Kierwa. Tunataka kuleta kanisa. Yule mama alinipa kiwanja ni Kierwa yuko wapi? Ndio huyu huyu. Ndio wewe mwenyewe. Eh hata mwangu yupo na naomba asimame. Hebu na wewe mwanaume njoo tafadhali. Mme wa mtu yuko wapi? Mme wa mtu? Mme wa mtu tafadhali tunakungoja. Apiga makofi mbele za bwana. ongera sana kwa watoto. Manaume mvumilivu kamvumilia mke wake wanamwambia mfukuze lakini kamvumilia mpaka leo ameona matunda kamsaidia tunasaidiana kampa nauli. Amen. Angekuwa wanaume wengine wanausikiliza wazazi na watu wengine angemfukuza mke wake bure. Wanamwambiana mayai, wanamwambia labda anashindwa kulala na mke wake vizuri, maneno chungu mzima. Lakini leo wameonyesha mayai hapo. <laughs> Na wewe usiyezaa leo nitaomba hapa mwakani utakumbatia watoto katika jina la Yesu. Unayofuraha mwanaume? Ndiyo. Ehe. Tugaambire bwana. Akakamba tigario. Na furaha nyingi sana yani. Nikasimuli acha. Eh. Haleluya. Watoto wote tunaona wanakufanana kabisa. Mm, wanafanana na baba yao. Jamani Mwanaume hata agaga ambatigari hiyo yani. I never ever be ongata kumanya abandize nkai ama amalizie wapi. Lakini Mungu ni mwema mkikubwa ndoa yake ina ina mani, ina watoto. Na sasa hawa wamepanga kumoja kunipa kiwanja pale Kierwa wilayani. Mungu abariki sana. Santeni sana. Na nitakuja Kierwa sasa kwa sababu kuna mtu ambaye tayari ni mwana wa ufalme. Kwa hiyo nitakuja kukagua njoo kiongozi wangu wa kanda njoo. Huyo taenda kukagua kile kiwanja unipe taarifa vizuri barabara alafu nitaleta mchungaji pale ili waendelee kusikia neno la Bwana la kweli katika jina la Yesu. Lakini pia wako watu wanatutazama kutoka nje wanaweza wakasema tunaamua kujenga hicho kiwanja sisi kwa gharama zetu itakuwa ni baraka pia. Bwana wabariki katika jina la Yesu. Anayewalani Anai wabariki. Lete watoto tuwaombe pia. Ana? Aha. Baba katika jina la Yesu naachilia uzima juu ya watoto hawa. Mipango yote wachawi kula watoto ishindwe kabisa. Kama kuna wachawi jirani ya pale wasiwaguse watoto hawa. Bali Yesu uwafunike wakue katika hekima na, na 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 imani ya wazazi wao. Adui yashindwe kabisa kila ugonjwa wa kitoto wame katika jina la Yesu. Msiwafunge ilizi haya maombi yanatosha kabisa. Usifunge funge vitu kwenye mikono kwenye shingo mtoto wako utamwalibu zaidi. Aya, sawa sawa. Kwa hiyo kwa hiyo tutapata kiwanja pale Kerwa na wale wa Rwenkorongo. Hivi kuna washirika wa Rwenkorongo hapa? 
Aha, tuna kanisa na kwenyewe pale pia. Kanisa inapatikana wapi? Mahali penyewe ni wapi? Kaswiri ile. Hakuna shida. Pale tutakuja pia msio na wasiwasi. Tutakuja kwenye kiwanja cha huyu, tutakuja kaswiri ile, tutakuja wapi? Msio na pressure. Mungu ameniita katika karagwe tutazunga vijiji vyote. Paka Bugomoro huko tutafika. Amen. Endeni kwa amani ya Bwana. Makofi wanapoenda kuketi. Huyu mjomba amepona kwa jina la Yesu ni wakwetu hapa. Hakuna dawa, hakuna chochote. Yale yanaodanganya wewe oh, kuna nyoka na wa, unaomba mkutano mzima wala msifumbe macho, muangalie. Muone uongo wa chungaji wenu. Mjue kwamba ni waongo. Hata akisema pale madhabahu unajua mchungaji ni ni muongo huyu ana wivu jua mchungaji Robert. Kwa sababu tu tumeenda wenyewe tumejionea. Msifumbe macho, nikiomba tu kondoa macho vizuri. Utaona nyoka, utaona uzima kwa jina la la Yesu. Baba ehe, unataka kusema tena? Hey. Haya. Nina ra kusema hapo mchungaji. Sema. E, mchungaji mimi nina tatizo jingine. Mm. Ni matatizo haya matatu. Mm. Na yeye inabidi nifanyeje ni yaseme kwa sababu nitapo yasema. Mm. Yeah, yeah. Ya ya. Ya Paul msio okay. tutakutana nini ili niaongelee. Mm. Sawa sawa. Hapa najua tu kwamba hila na uwezo wa mwevu shetani utashindwa. Ya. Yeah. E, mimi unayoniona. Mm. Huwa nina kiu sana ya pombe. Sawa sawa. Kiu ambayo sijui waga inatokana na nini. Mm. Naweza nikaacha hata miaka sita. Mm. Lakini nitairejelea tu. Mm. Sasa sio kiu. Mm kwa nguvu za Mwenyezi Mungu naomba ifanyeje ikome sawa lakini pili mm. nina areje na mambo mazuri kwangu mm. ni mkusanyaji mzuri mm. lakini nina niko mtapanyaji mzuri mm. kukusanya milioni kumi na nikitapanya muda mfupi ni kitu cha kawaida mm. kununua na kuvuza mm. ni kitu cha kawaida mm. hayo mambo naomba ifanyeje mawili ya la tatu lakini la tatu mm. unayeniona sina mwanamke mm. ha ha mm. naweza nikachumbia mambo ya kinoga na kwepo una unaondoka au nyingine na katariwa ndivyo hivi au nyingine na katariwa yeah. e, viungo vya uzazi viko sawa sawa niko vizuri sana uko vizuri sana yeah. okay sawa sawa ndio mambo matatu haya ndio huyu amekuwa mkweli hapa tunataka tuombe mambo matatu haya amen anashika hela lakini anatapanya zote hakuna nacho kipata cha faida anakusanya anatapanya anakusanya anatapanya lakini anachumbia anakataliwa au anakataa Tatu amesemaje ulevi amekuwa na kiu ya pombe Hakuna jambo gumu kwa kwa Yesu Kwanza ukisha ukoka hapa uko tayari kukuokoka Ndio nitakuongoza ni saratoba hapa punde Lakini jambo la pili ukisha ukoka kama una mafundisho utakufa tu sawa sawa na kuzaa mtoto kamweka hapa Asipoendelea kunyonywa kwa mama yake usika anafanya nini anakufa lazima upate maziwa tena maziwa fresh lakini jambo la pili ni kwamba uki, ukimlea mtoto alafu kawa huna chakula umemzaa lakini una una vitamin una una, una madini ya kalcium una, una una maziwa una ma, una karanga una una lishe vinilishe ile mtoto atakuwa lakini tumbo litakuwa mbele anakuwa shakoo anakuwa tumbo kubwa kichwa kikubwa kamwili kote kadogo na namna hii kila siku nampa viporo kwa hiyo kiamka asubuhi mama nenyende bya kulia wa mwebi ibioro huyu lazima auguhe kukwasha koo amen ukienda kwa madaktari kwambie ah mama mpe mayai mpe iki mpe karanga mpe daga mpe iki vinilishe hatimaye anakuwa na afya nzuri ni kweli na mambo ya kiroho likewise ni hivyo hivyo tu kama umeokoka alafu kaenda kwenye kanisa ambalo wawana neno la Mungu wakifika ni kucheza tu masaa yote wanavua mashati wanacheza maguruka maguruka ngumba zani na katonda ukitoka pale huna neno lolote umechoka neno likianza unasinzia neno lenyewe dakika mbili tu lazima ugue kwa shakoo ukienda kwenye kanisa ambalo neno la Mungu halipo wanaimba imba tu Yesu ni rafiki yetu akae mbinguni akae rohoni mwao lazima ugue kwa shakoo Ukienda mahali ambapo watu wanapiga tu alama za msalaba namna hii mnaabudu sanamu lazima ugue kwa shakoo lazima urudi kwenye dhambi hizo hizo tu ndio maana ukisha ukoka unatakuwa kutafuta mahali ambapo kuna moto wa Yesu ukae hapo lakini ukisema nimeokoka nimerudi kule utarudi tu utarudi tu tumtendeleze utarudi tu lazima utafute mahali ambapo kweli ya Mungu inafundishwa yote 
utakuwa na afya utakuwa na nguvu za kiroho katika jina la Yesu. Kwa hiyo nikikuombea hapa mzee nani una, unaitwa? Wilson Christian. Hujawahi kuoa kabisa? Nilioa nikabaki naye kama miezi mitatu akawa ananichanganya akili na wenyewe. Nikasema hapana. Unayo kumwacha. Eh. Ulioa kwa mali kwa kwenda kwao au ulichukua tu barabarani? <laughs> kwa kwenda kwao. Kwa kwenda kwao. Okay fine. Tutazungumza. Jamani wale wanataka kuolewa nyosheni mikono juu. <laughs> <laughs> Awapo hapa. <laughs> Aya. Hilo tutazungumza baadaye. Lakini kubwa hapa ni kwamba mzee wangu nitakueleza vizuri baadaye utaniona nikuelezee namna ndoa inavyokuwa katika Bwana. Lakini cha kwanza weka mikono yako juu namna hii. Sema maneno haya kwa nguvu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Napomuongoza sana atoba na wewe huko sema. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Naomba rehema. Naomba rehema. Uniokoe. Uniokoe. Sitaki dhambi tena. Sitaki dhambi tena. Nataka nikutumikie. Nataka nikutumikie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Sasa shusha tu mikono yako. Baba na kusi mtu huyu kata kabisa kiu ya pombe. Roho ya umaskini. Roho ya kutapanya ishindwe kabisa juu yake. Kila majini ambayo yamesimama kwake chuma ulete. Kila maro yote ambayo yakufanya akataliwe, maro haya yashindwe. Namfunika kwa damu ya Yesu tangu sasa. Pokea muujiza huu kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Uh, uta, utaendelea kusali kwa mchungaji wangu hapa Joyce, ataendelea kupa chakula cha kweli. Endelea kulisikia neno na mimi nitakufuatilia kwa karibu mpaka utashangaa utawashangaza wote hapa. Njoo hapa ni Joyce. Taendelea kusali kwa kwa mchungaji huyo hapa. Aya, sio mke wako kile unaenda naye tu kwamba ni mchungaji nani? Haleluya. <laughs> Haleluya. Eh, hey, muda wetu muda unatuonea wivu. Amen. Muda unafanya nini? Unatuonea wivu unakimbia. Baba sema jina lako na Waangani chero acha mkande kagenye ni na furukire. Chonka kwasirwa myaka ibiri kwasirwa mei no bintu bitema bitinka yampango ni mikarande kubiti nkurya ati nkunywa mezi kuteka mezi nokwemereza imikono nkusiba ni ntaka mpaka buri nokurya kwanje nokunywa busha abuje. Mwisho na mwisho kumukiro kikuru cyo cyo mwaka Keteranzu mukazi kunyeta akarya rwa mwata ni wanganye tati jangu ngandi mukani ngana no muzee homo bokurugaye kujanya nja kutera mu musinga zwange cyakuryaho ketanzu mutwa kabo no bwamba mbabaruka eh banza kuzimiya banza kupata kusesera amezi ndiyo bansoberwa mbe kwema aho ahame ino kuruga kuruga mu kiro kina yetera mu kiro kikuru kwetera hansi ndenta kwashama nyashamire nyeyigoro kwe <laughs> Mande ruwa mchungaji ni yondi ya amiri. I say. Yeah. Yamani memuona yesu huyo. Hamemponya yeah, yeah. bure. Anasema mama huyo. Anasema huyo baba hapa. Halikuwa na matatizo sana. Kwenye kinywa chake. Kwenye kila mahali. Halikuwa wezi kwa chama. Mda mrefu halidondoka damu zinatoka kila mahali. Na wezi kulala. Halikuwa mevimba semu zake za siri. Hazifani kazi vizuri. Na hali nguma lali usiku. Kwa jiri ya maumivu. Lakini jana bada ya maumbezi. Ndiyo kumala kwanza ya chama mdomo. Na kwa mala ya kwanza lilala usingizi ya kalala bila maumivu katika jina la Yesu. Mze ni Petro Oinebiera? Muno mwara muno nga. Mani mm. nsima mkama mungu. Ndaleluya. E, kwa hivyo ni fwambili yangi yone baka jitata na ya huwamu. I see. Na mkazi zitabamu. Na haba ana vanje yo mwaya abura buganda. Mm. Ni arafu na ndijo mwesikina waka. Zaru mwana wa mbele wa mwiamu. Fuhire wa kabi wa mseni baya zangu. Kwa enda wa mtu wana nyakanga. Na mm. wa mseme za kaizwe picha zimbere ndese zo nsabire wa aha nizwezi banzuzi mu muzi zirebeke 
Ah, uh, mzee Petro anayo furaha kubwa sana. Kwenu mnayemsikia na kwenye radio hapa tuko tuko nyaruzumbura hapa na watu wanapona kwenye viwanja hivi. Ndio familia yako yote. Okay. Eh. Umkazi ni kaja. Ni wogo. Aba. Aya. Baba asante kwa sababu tumeunganisha watu hawa na 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 baba huyu baba yao na mme wa mtu huyu pepo la mafarakano ambalo lime ambalo limesimama jua familia hivi lishindwe tangu sasa kokote mliko na wamuru kwa jina la Yesu rudi kwenye ndoa ya petro katika jina la Yesu naenda kwa imani anza kumshukuru Mungu sema familia yangu njo watakuja kokote waliko kwa jina la Yesu sema familia yangu njo kwangu familia yangu njo kwangu asante sana Bwana kupe uzima katika jina la Yesu. Anaenda na uzima wako. Jamani makofi na vigeregere. Kwa liko toka kitu kinakaba sasa kinaondoka. Kimeondoka. Na leo tunakiondoa moja kukuwa moja. Usiogope. Ani sabo suba onsabire oka kenobu. Mm. Abisalamu mm. tibaku kukuita kubi. Na bandi baba mba kujumba kwa mba wara ruka wagyayo kwa kweli nureke dini yawe. Batine vijoka ni vewe ukute mba maraka choke vijoka kinka rigrechi intu. Usuba anchi garura anchi tanaka. Aya, buwa na kupe uzima ashirati drisa. Kwa jina la yesu pokea uzima uma. Pepo na vitu vinavyo kaa kwenye kovi. Hame. Kwa jina la yesu kila uchawi ushindwe. Uwe huru kwa washudie wa salamu ingine kwa mba yesu anaponya. Bila maji wala sabuni kwa jina la yesu. Enenda na uzima wako. Sasa kwa sababu muda unatuonea wivu au wengine tutaendelea kushudia wakati ujao. Uko tayari kusikia maneno ya Bwana? Weka mikono yako juu. Tuombe. Baba asante kwa watu ambao wamekusanyika katika viwanja vya Nyaruzumbura. Bwana wako wengine wanaangalia kwa YouTube sasa, wanasikiliza kwa radio. Baraka za Bwana zishuke kipekee. Hata mioyo hii ni mali yako bwana shetani hana kitu. Mkono wa bwana wavute watu kuandamia wewe. Adui yashindwe wachawi washindwe. Wakose mali pa kutua kile wanakotua wakute moto wa Yesu tunakalia kati za giza katika, katika jina, jina la Yesu. Yesu. Amen. You may be seated. Tuketi. Somo letu tunalojifunza lina kichwa uzimwa kwa makali ya moto kuzimwa kwa makali ya moto kuzimwa kwa makali ya moto kuzimwa kwa makali ya moto a uh, a uh, tunaona katika biblia katika kitabu cha daniel sura ya tatu, walikuweko vijana vijana Shedraka, Meshach na Daniel eh Abednego watu hawa watumishi wa Mungu vijana wanne hawa vijana watatu hawa waliishi miaka hiyo karibu 4000 iliyopita huko watumishi hawa walikuwa ni Waisraeli ama ni Wayahudi walio mcha Mungu walio 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 kuwa wana wanamfuata Yesu na kuachana na dhambi sasa wakati mmoja mfalme aliyekuwepo jakati hizo alikuwa ni wafalme tu wa dunia ambao wamjui Mungu wanaabudu mawe miti na na sanamu za kawaida. Sasa kutokana na madaraka waliopewa na Mungu lakini kwa kutokumjua Mungu hawakujua nani kawapa madaraka yale. Wakafikiri madaraka wana ni ya kwao kumbe kila madaraka ni dhamana uwe mtendaji wa kijiji, uwe mwalimu, uwe rais, uwe mbunge madaraka yote yanatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayekuweka kwenye cheo hicho. Mungu ndiye anayekuweka kwenye ualimu huo. Mungu ndiye anayetuweka kwenye biashara hizo. Mungu ndiye anayetuweka kwenye hayo magari tunayoendesha. Mungu akiamua sekunde moja ulikuwa mzima, sekunde moja unakuwa marehemu. Dakika moja tu. Unapoteza uhai. Ukiumwa uweze kukaa kwenye gari ukaliendesha. Unaenjoy leo kwa sababu na afya. Unatukana bali za Mungu leo kwa sababu ni mzima. Unakataa bali za Mungu unakaa. Mimi siendi kwa nisani, huko dukani ni kwa sababu ni mzima tu. Lakini ugonjwa wa siku moja unaweza kukondoa pale dukani kwenye gari hilo 
ushasikia wengine wanafia kwenye sukani za gali anayetupa uhai chanzo cha baraka zetu chanzo cha uzima wetu ni Yesu sasa ndipo kanileza naye kwa ujinga ule ule ambao huko mpaka leo alifikiri madaraka yale ni ya kwake siku moja wale watumishi wa Mungu akina Daniel Shade akina Bernego walipo walipokuwa wanafanya vizuri hawakuwa na hatia katika jamii walikuwa waaminifu katika masuala ya fedha mfalme akawateua kukuja kumfanyia hesabu na kulinda mamali zake katika ufalme lakini walichanganyika na watu wasiomjua Mungu wenye roho mbaya na wachawi na watu wengine kwa sababu wakifanya vizuri hawa wengine walikuwa kiona wivu wakifanya vizuri mfalme akija anawasifu kwamba hawa vijana wanafanya vizuri kazi zao ni waaminifu katika masuala ya fedha sio wezi sio walevi sio wakorofi akawa nawapandisha madaraka siku baada ya ya siku ninaongea na watu hapa leo akawapandisha ngazi na cheo kila siku kwa sababu ya kufanya vizuri kwao wale wengine wakawa na wivu sasa kwa ajili ya wale kina Shedra kama Isha kina Bernego kwa nini wanaendelea kupanda cheo kwa nini tunawaacha hawa tukiwaacha watu hawa watatuzidi cheo watakuwa juu kuliko sisi roho mbaya ikawaingia roho mbaya ikafanya nini ikawaingia roho mbaya uwe inamuingia mtu na inamuingia mtu pale anapokuwa maskini zaidi kadri unavyokuwa maskini ndivyo unavyo una nafasi kubwa sana ya kuwa na roho mbaya zaidi naongea na watu kwa mfano utaona mtoto akifanya vizuri shuleni akawa wa kwanza wale wengine wakiona watoto wao wafanye vizuri wanaingiwa na roho wanaenda kumroga alikuwa anafanya vizuri anakuwa wa mwisho kabisa wanamroga ukiona umefanikiwa unalima unatoa ndizi za kutosha unatoa maharage ya kutosha kuna watu wakikuona ya kwanza ya pili wewe ndio unauza sana kijijini wanakunyoshia kidole watakuroga ukijenga nyumba nzuri ukaonekana ni akifahari kuna watu watakuroga wakiona unapendeza wewe kila siku watoto wako wanaolewa wakwao hawaolewi wanaingiwa na roho mbaya wanawaloga wanazalia hapo hakuna wakolewa hata huyo vijana wa hoi wote ni walevi tu barabarani ni walevi wa utabangi umezaa vijana ni hasara umezaa umezaa wanawake ni hasara pia kuna watu wakiona umeolewa e, unapita na magari mpi pi pi wanasema ndoa ile haitadumu na kweli kwa uchawi ndoa yako idumu tayari mume akupendi tena alikupenda kwa bashasha leo anakuchukia kabisa hata akuhitaji kuna watu wakiona umefanikiwa wanaroga mumeo huko kazini huko kwenye biashara kuna vitu anamlambisha anakuwa apendi familia yake anaweza kuacha hata watoto hawana nguo ila zote anamalizia kwa makaaba watoto wanaenda shuleni hawana viatu ila yote amemalizia kwa kwenye ukaaba kwenye pombe hata ukimwambia baba fulani wanao hawa huyu mwingine anakufanana lakini viatu ana ana habari ila yote kwa makaba hata anaweza kurogwa akalea watoto makaba wa kwako wakawa hawana kitu kabisa akawa kutaki tena ila yote mnavuna wote kawa mnavuna wote mamaraga akishika hela anakwambia mwanamke unifanani ila yote namalizia kwa kwa kaba kaba anaweza kuwa jirani yako tu wakati mwingine unaweza ukao umeanza naye mbali mnalima mnafiaka mama nyasi mnafiaka msitu oh tupate duka oh tupate maduka kadi anavyoinuka na kufanikiwa wewe ndio anakuona ufai zaidi akishika hela na gambo huyo mkazi to kunshana na igondi hiyo anakuletea mwanamke wa pili kwenye kitanda chako nimbeia si wamu umu nauliza si wamu umu mshike jirani yako mgambili mbagambaiwe <laughs> amen kadi anaposhika hela anaachana kabisa na wewe anaambatana na makaba na hali yako ni mbaya tangwa kuoe nguo ni moja tu kauka ni kuvae kanga una kanga yenyewe ukiona imepauka utafikiri unafanya mgodini hali ni mbaya sidiria mbele za una zitendenda enganja akifuba toina kasidiria toina katema toina ki tena mwendo gugomu ndano jorechi mpulira hali mbaya na uko maybe hai mume unaye lakini maisha ndio hayo kila anakapata kaela kote ni huko atakimbilia kwa makaba zikiisha ndio mkazi wangu zikiisha ndio anarudi amekuzalisha watoto sita saba hali ni mbaya hakuna maendeleo kabisa wanaume hao wako hapa nyaruzumbura wako hapa milambi milambi 
wako kwako na nitazama kwa kwa TV yako wapo sasa hawa wakikuona umefanikiwa watu wengine wanakuonea roho mbaya roho mbaya inakuja baada ya kuona mtu amefanikiwa jirani yako kaweka umeme wewe hujaweka umeme jirani yako ana gari wewe huna gari au ana gari zuri kuliko la kwako tayari roho inauma ana shamba zuri kuliko la kwako roho inafanya nini inauma roho mbaya inaanzia hapo na uchawi unaanzia hapo Bwana atusaidie leo katika jina la Yesu. Lakini hawa wazee, maamili, mawaziri wakamuonea wivu Shadrack, Meshach na Abednego. Wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme. Waka, wakaweka kikao cha kichawi. Wakasema tusipompata huyu huyu Shadrack, Meshach katika mambo yake ya dini, atuta atutamweza kwa sababu ni mwaminifu kila mahali apokairushwa, uweze kumtegea mtego wa rushwa, mtego wote an, anauruka. Ila kwenye mambo ya dini tutampata wakamwendea mfalme akamwambia mfalme tumekaa mawaziri na mamili tumeona itengeneze sanamu kubwa ndefu iwekwe kwenye uwanja wa mfalme alafu watu wote waamuriwe kile wakisikia filimbi za mali na zeze waanguke na kusujudia mtu asiyetaka kusujudia achomwe moto kwenye tanula moto saa hiyo hiyo jambo hili mawaziri wote wamelipitisha tunangoja sai yako mzee mfalme uishi milele mfalme alipoona jambo la kumtukuza jambo la kumuinua akasema okay fine akaweka sahi. wala kujua alichokuwa ana, ana, anafanya kwamba kuna mtu anakusudiwa mabaya akaweka sahi. baada ya muda filimbi nalia zeze ngoma zomari watu wote wanaanguka wanasema mfalme ndipo kanileza uishi milele Daniel akina shadow akasema atie tuweze kuabudu sanamu hivi hii ni sanamu ya ndipo kanileza atuweze kuabudu hivi sio kwa, kwa mpango wetu wa imani hii ni dhambi kuabudu sanamu atuweze kusujudu Atuwezi kubusu. Atuwezi kupiga magoti hapo. Eh, wale ni walokole. Amen. Wale wasio walokole wote wakiona sanamu wanainama wote bikira Mariamu na kadhalika. Ni kweli? Mpaka leo si hayo hayo. Ni hayo hayo mpaka leo. Hayo hayo. Sanamu unaiona haina macho, haina pua, haina mdomo, lakini unaiabudu, unaibusu, unainama kabisa. Yale yale tu. Wewe una masikio, una pumzi, unakaa, unajielewa ikija akikuingia enzi kichwani unamtoa ikijunjumira na ukiwinga chongeke sanamu na ikijunjumira kitamu tikikwa na ukutinda na ukuwe tengeche vumbi na kaa juu hata haiwezi kujipangusa lakini wewe mwenye akili unainama why ni kwa sababu ya upofu wa wachungaji wetu hawatufundishi wanatuletea miti kanisani tunaiabudu Daniel naye alikuwa hivyo wakati wa ndipo kanisa watu wote wanainama juu ya sanamu wale walokole wakakataa wakamwambia sasa ha tumewapata wa jamaa tunataka tuwaondoshe sasa tumewapata wakaenda kwa mfalme kamba mfalme huyu hawa awaanguki juu ya sanamu yako ni jeuri sana hawa walokole wanafujwa hawa hawatulii hawa hasa wale waliotoka uyahudi wale wa Israeli wana shida sheria zao zimefarakana na kila taifa maubiri yao ni makali yanaribu yanachonganisha dini hawa hawafai hawa kumbe wale walikuwa wanazungumza kweli basi tanuri katiwa moto tanuri kachochewa asila mfalme ikawaka kwa kwa, kwa kudanganya watu wakakamata wale vijana wakafungwa kamba wakapelekwa kwa mfalme mfalme akauliza je Daniel wewe shadrack ni kwa makusudi hata mnaposikia zomari mwanguki juu ya sanamu yangu uliyoifanya wakamwambia mfalme uishi milele sisi kwa desturi yetu ya imani hatuwezi kuabudu sanamu Mfalme akagadhabika akasema muwezi kwa budu sanamu yangu mimi ni mfalme. Tocheni tanuru mara saba mmoto tanuru ikachochewa. Wale wenye asira wakawa wanashangilia. Eh, hey, mchungaji roba tikafungwa. Eh, hey, huyu fulani yuko wapi? Eh, hey, huyu Daniel shashada kaiko wapi? Wanashangilia. Kwamba sasa wamekamatwa, wamefungwa, wakawa wanakuja kukua tazama. Wakauliza tena kabla kuwatupa. Je, tuwafungue mtaendelea kwa budu sanamu? Wakasema iwezekani bola tukafia huko mbele ya safari basi wakapeleka tanula moto wakalichochea mara saba alafu wakawatupia mule ndani kwa ule moto ulivyokuwa mkali wale askari waliowatupa wao wakaungua wale vijana walipoingia kwenye moto malaika akashuka katikati ya ule ule moto akasema nyinyi kwa sababu mmenipigania meni, mimi mmekuwa na imani juu yangu huu moto hautakuwa na madhara kwenu akauzima Makali ya moto yakazimwa na malaika. Makali ya moto yakazimwa na Yesu. 
ule moto pamoja na kuchuchewa mara saba au kuwa na nguvu kabisa juu ya Shadrach, Meshach na Abednego. Moto ukakosa nguvu. Alafu malaika akawafungua mikono yao yote na kamba zote akazifungua. Alafu akawa wanazunguka kwenye ule moto kushoto na kulia. Wanaushika moto au na madhara. Hakuna nywele iliyoungua, hakuna kucha iliyoungua, hakuna nguvu zao ambazo zimeungua. Wakakaa mpaka asubuhi. Mfalme anakuja asubuhi anashangaa. Moto unawaka lakini wako watu wanazungumza kwenye moto ilo jambo akowahi kuliona maisha yake yote akasema akawaita mawaziri jamani tumetuma umu tumetupa umu watu watatu lakini mimi mamacho yanu yanaona ya kama ya kwangu mimi naona kuna ni watu wanne huyu wanne ni anangaa sana kuna nini wote mawaziri wakaja kwenye tanuru akasema na si mfalme tunaona hivyo hivyo lakini akasema hawa ni watu kweli au ni, ni sura zao tu ni roho hizi akasema bwana unajua tufanyaje tuwaite nje mfalme akasogelea akasema enye akina shedra kama shaki ni nyinyi wenyewe akasema na mfalme uishi milele ni nyinyi wenyewe hebu njoni nje wale waka step out kwenye ule, ule moto wakatoka nje mfalme akasema basi kama moto niliyowasha au kuunguza kuanzia leo naweka hamri mtu yote atakaye abudu sanamu Mti yote atakaye sujudia hiki kitu ambacho kimewekwa hapa hii picha ya Bikira Mariamu. Afanye nini? Atupwe kwenye moto saa saa hiyo hiyo. Na wale walio wachongea na wenyewe wakatiwa kwenye moto. Alafu akasema naweka amri Mungu wa Hawa, Mungu wa Shadrach ndio awe Mungu kuanzia leo katika jina la Yesu. Akionekana mti yote anabudu Mungu mwingine isipokuwa huyo, anachinjwe atiwe kwenye moto saa hiyo hiyo. Mimi kama mfalme wa nchi naweka amri wa kuabudiwa ni Mungu wa Hawa. Kwa sababu wamejitoa miili yao kuigeuza amri ya mfalme katika jina la Yesu. Makali ya moto yakazimwa. Ghafla kwa jina la yakazimwa. Wewe nawe ninazungumza hapa unaweza kuwa upo kwenye tanuru la, la, la moto. Ndoa yako iko ni ya moto. Unakaribia kufukuzwa uko kwenye moto katikati ya moto kilo kijaribu kumbembeleza mmeo amekusudia kuleta mke mwingine unajaribu kutii amekusudia kuleta mke mwingine unaweka mikorogo na mawigi ili angalau mpendeze bado na mikorogo yako na mawigi anakuletea mtu asiye na wigi kabisa amekusudia kumuoa tu unahangaika unatii unapiga ndoa yako ipo kwenye moto unahangaika na madawa unakuja na kufukuza nayo mama moja namkumbuka aliangaika na ndoa yake we akaenda kwa mganga mganga akamwambia kampe kinyesi na mikojo akaenda choo na kakusanya kinyesi akatia umbi, yateka mu ombi toke umshaja ya bila ham 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 ya tema ya mbinga <laughs> wanaume tunakula vitu vichafu wanawake msiwaone hapa ni atali mba tulisebi mtu hivi file file kabisa mshike jitadi yao ngambili mbaga baiwe <laughs> pamoja na kujitahidi kuweka mikorogo bado mume alimkataa tu ndugu zangu uko kwenye moto ninazungumza hivi afya yako ipo kwenye moto una ukimwi mkanda wa jeshi unakupita kwenye mgongo hali ni mbaya unatapika kamasi kama kondoo wakati wote unawaza mauti hiyo hapo wakati mwingine unaumwa vitu vinakuchoma kifua kinauma sehemu za siri unanuka unatoka damu mfululizo ume, umeweka matambara tu uwezi kwenda kwa watu ni harufu tu upo kwenye moto biashara zako zipo kwenye moto unafirisika kila una kila kukicha asubuhi biashara yako inarudi nyuma tu inarudi nyuma tu na hata umeshakuwa na wasiwasi madeni ulionayo wanakuja kuuza nyumba yako kitanda kikaliki nyumba ikaliki unakimbia nje upo kwenye moto umeenda kutafuta majini leo yamekugeuka kila ukirara nyumbani unasikia vitu vinalia unasikia watoto wanalia uvunguni unasikia mapaka yanalia unasikia watoto wanalia tunataka damu nyumba unaiki eh, nyumba unaikimbia Unatafuta kukimbilia porini angalau upate amani. Unaona vitu vinakuzunguka. Unaota ndoto za ajabu wakati wa usiku. Hali yako ni mbaya. Upo kwenye moto. Hata umekuja hapa unaona moto na kuandama kabisa. Unatamani kujiua. Unatamani kujinyonga. Mamaisha yako yapo kwenye moto. Kila unaolifanya hakuna biashara hakuna ela hakuna umekuwa mwizi kidogo kama uwawe. Uko kwenye moto ujui ufanye nini? Unataka 
maisha lakini maisha yamekuwa magumu. Unaendesha pikipiki hakuna pesa. Unaunua gari hakuna hela. Mwisho umefika mahali umeuza viwanja vyako vyote vimeisha kabisa. Umebaki na kadogo kwenye moto. Leo yuko Yesu wa kuzima huo moto katika jina la Yesu. Ukija kwa Yesu leo ukamwambia Bwana Yesu nipo kwenye moto. Nimetumbukizwa na shetani kwenye moto. Nimetumbukizwa na wachawi kwenye moto. Silali miguu inawaka moto. Kichwa kinawaka moto. Tumbo linawaka moto. Sina amani, sina furaha katika haya ma- ma- maisha. Ndoa yangu kwenye moto kwa sababu kukosekana mtoto. Yesu ataozima huo moto katika jina la Yesu. Amen. Ukija tu kwa Yesu, Yesu atakuja katika ya moto na kuuzima. Na wewe utatembea kwenye moto ukiwa salama katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini haya maneno? Leo moto unaenda kuzimwa. Haleluya. Haleluya. Makali ya moto yatazimwa leo kwa jina la la Yesu. Jambo la kukumbuka na la mwisho, Shedraka, Meshaki walikuwa watumishi wa Bwana. Amen. Mungu anazima moto kwa watu waliokoka. Kama unajokoka unalewa unazini moto uwezi kuzimwa. Kama bado unafanya uchawi moto uwezi kuzimwa. Kama bado unaabudu miungu unatumia maji kwenye maumbi yako na makorokoro mengine haya ya ukanyaga mafuta moto uwezi kuzimwa. Hayo mafuta haiwezi kuzimwa moto maji haiwezi kuzimwa moto. Lazima uvitupe vyote na utubu uanze kumwamini Yesu katika jina la Yesu. Kama una, una, unafanya dhambi una mke wa pili una mke wa tatu utaingia mbinguni Kama unavyoona kuna moto wa duniani hapa magonjwa ni moto mdogo kuna moto mkubwa wa jehanam Mtu yote asipotubu dhambi duniani kwa kumaanisha kuziacha ataingia kwenye moto wa milele ambao uzimwi kwa funza wala kutochote funza watatutafuna Ni vizuri leo uzime moto kwa jina la Yesu uokoke na moto wa jehanam utazimika kwako Amen Achana na dhambi kabisa mfate Yesu. Kama una ni, ni mwanamke uko kwenye ndoa ya mtu toka. Kama ni mwanaume una wake wawili uwezi kuona ufalme wa Mungu. Kama una mke si wako wako uwezi kuona ufalme wa Mungu. Biblia inasema mke mmoja mume mpaka kifo. Kiwa na wake wawili watatu mbingu utaiona kabisa. Tulia na mke mmoja. Kama unaitaka mbingu amend your way. Badilisha mtazamo wako na maisha. Yesu akupe, akupe nafasi ya kwenda mbinguni katika jina la Yesu. Kama mke amefukuzwa alafu wewe ukaolewa, hiyo ndoa si yako kwako toka. Mshike mkono jirani yako, wewe mshe, mshejea ogoi na wewe no wawe anga ukamwiba, anga mkazi ogo no wawe. Nagama hata. <laughs> no wawe nene. <laughs> Mshike aliye nyuma yako mbazi, wewe unabanga hiyo kwa wawe. Sasa, sasa ukitaka kwenda mbinguni ubaki na mke mmoja mume mmoja usipotubu dhambi kwa ajili ya kwenda mbinguni tutakwenda motoni kuna moto unakuja unatisha lakini bwana amenituma hapa nyaruzumbula ni waambie iliyo kweli ili mpate nafasi ya kwenda mbinguni wangapi hawataki jihanam shusha mkono wako wangapi wanataka kwenda motoni no body no one hakuna hata mmoja wangapi wanataka kuingia mbinguni kwenye uzima wa Bwana Yesu hapo ulipo simama juu anataka kwenda mbinguni simama juu kwa miguu yako simama juu kwa miguu yako simama juu kwa miguu yako We... sema maneno haya Bwana Yesu kwa sauti Bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi naomba msamaha naomba rehema Yesu nisamee ninatubu leo sitaki dini tena na kutaka Yesu nisaidie nitoke kwenye dini nikae ndani ya Yesu katika jina la Yesu Amen makofi na vigelegele Haleluya. Sasa baada ya kuokoka hakikisha unatafuta kanisa ambalo linafundisha kweli. Hapa Mirambi tunalo kanisa yuko Joyce. Joyce njo. Huyo ndio mchungaji wangu mahali hapa kama tulivyo introduce jana anamewake msaidizi wake njo pia kama yuko around. 
yuko nyumbani anachapa kazi nyingine. Kwa hiyo sasa huyu ndio mchungaji wangu hapa na ndio sababu ya mimi kuja hapa. Kama huyu nisinge kuwa na tutuko organized na huyu kwamba kuna kitu hiki tutafanya hivi, huenda nisinge ilikuwa hapa Mirambi. Lakini kuweko kwa mchungaji hapa ndipo kunako sababisha mimi nifike. Kukiwa na mchungaji Kerwa nitafika, kukiwa na mchungaji Kaisho nitafika. Kama yuko mchungaji vijiji vile ninaweza kuvipita tu, wengine uko wote napita tu naenda mahali ambapo yuko mchungaji wangu. Kwa hiyo hapa sababu ya sisi kuweko hapa ni hawa watumishi wa Bwana. Amen. Wanachunga kanisa hapa la Kanani Bible Church Mirambi, atemeye tunataka kiwanja hapa mjini hapa. Kwa hiyo ibada zetu zinafanyika wapi kwa muda gani? Aha. Zinafanyika pale Mirambi kitongoji cha Kaganga. Kuanzia Jumapili ni saa mbili na nusu na kuendelea alafu Alhamisi ni saa tisa na kuendelea. Ninawakaribisha watu wote pale cha Kaganga jina maarufu kanisa pale tunaitwa Moto. Endelea, linapatikana wapi Juma ngapi? Una, una ibada zako ni za nini na lini na zinahusu nini? Ibada ibada ya Alhamisi ni neno la Mungu kuna tunafundisha Biblia ibada ya Jumapili vile vile maombezi wagonjwa wanapona na makanisa ya nyumbani au jumuiya tunazo Jumanne kwa hiyo watu wote pande tunawakaribisha watu wa Nyalizumbura waliokoka ukitaka kunipata wapo watenda kazi hapa Nyalizumbura au pale Chaka Ganga jina maarufu Chaka Ganga haleluya na Bwana wabariki Bwana wabariki sana katika china la Yesu namba yangu ya simu Aya, ametukumbusha hapa kiongozi. Namba ya, namba ya simu ni 062. Umbona unaenda kama charani watandika saa ngapi? 062. Ah ah, ogende mpora bakia igepe ni. <laughs> bakia igeka taa zigende mpora mpora. Aya, aya he banza. Namba ya simu ni 062 14 14 560 Nitarudia 062 Kumi Amina Hai Bwana wabariki mgendeke. Makofi. Bateri ringa anjaba shumbao. Endelea kusogea mbeo na jifamu ni mgonjwa. Naenda kuomba sasa hivi kwa jina la Yesu. Unaenda kupokea uzima wako katika jina la Yesu. Ninaomba. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareth. Tazama watu wawa wagonjwa. Wako watu wana mateso wamekuwa kwenye vifungo vya ibilisi kwa miaka nenda miaka rudi wanashindwa kula wanashindwa kulala wana moto na waka katika vifua vyao katika moyo katika ndoa bwana nakusi majibu ya maswali ya watu hawa ijatoke kwako wapokee uzima katika jina la Yesu mapepo toka majini toka kaiza giza toka toka uchawi 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 toka mapepo toka majini 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 moto wa Yesu 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 katika jina la Yesu Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Nyanyuka wanyanyue ya wagonjwa waambie wao wa, wa, ni wazima. Na wao ni tazama saizi ni mzima. Hebu ruka ruka jikague. Ruka ruka jikague, ruka ruka jikague, ruka ruka jikague, ruka ruka namna hii. Sema kwa jina la Yesu mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Jikague jikague jikague. Jikague jikague.
Watu wamepona tunapandisha kidogo kidogo madhabahu yetu ni ndogo na muda wetu sio rafiki lakini mambo ni makubwa kwa jina la wengine wanafikiri ni Freemason wanakodoa kodoeni macho muone hakuna chochote tunataja jina la kwa sababu umewekewa mashaka na mchungaji wako ndio maana na wewe umekuwa na mashaka unakuwa unakodoa macho utaona chochote wengine wanafikiri ndege hii inayopita hapa juu labda ndio uchawi hii ni hivi kutoka America tulikuja na vifaa kwa ajili ya kuchukua pipicha nzuri za kisasa kwa ajili ya kuchukua vyombo vya kisasa mambo yanabadilika Tusikae tu kwenye midizi tukafikiri kila kitu ni uchao. Hii ni sayansi na teknolojia. Sema amen. Mshika jirani yako mwambie rugombi shakaiwe. <laughs> amen. Alikaa kijijini sana mwisho nafikiri kila kitu ni uchao. Ni upumbavu mtupu. Hii ni, ni ndege ya ukileta hapa picha inayochukua hiyo ni ya kisasa kabisa, ni international. Inapiga hiyo picha 4K kama unaelewa vizuri kitu inaitwa 4K inachukua hiyo ndege ni picha ya kipekee sana kwa ajili maalumu kwa ajili ya watu wengi zaidi. Sasa ukikaa sana kwenye kijiji unasema ni uchawi huo. Hao ndio wanakaa wachungaji vijijini hao. Wanatudanganya na sisi tunakubali kudanganyika. Amen. Mgeukie tena leo nyuma yako waiwe mshumba rugombi rugombi kamba. <laughs> Amen. Aya, tunaanza kusikia sasa. Tuanze na dada hapa. Ehe, zungumza. Unatoka wapi jina lako na Yesu amekufanyia nini? Ngoja kidogo nafikiri. Yes, aya, endelea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kwa jina naitwa Pascal Zacharaves. Kutoka mtaa wa Mkshanda. Kwa kweli nyowe mkusasa kwa nje na mara miaka 12 nena ni sasa chonko mkusasa omwe kuna gobize omyaka 18 narokoka bansha birani kana nturia anto abya size kuri na fuire kare kuri ntachi wa muntu chonko mkuroko aka kwa nje niko kwa njunire yani saezi ni nyema muntu bani premiership anezi bani nzimiya ni sasa umunda aba mibironda e umuntu kwendi kubanza kwikara ni kuzunguka kuti choka kan kushabirwa nshuba nturi Mwe mnyigoro nyimukirwe na yambe nyipanye ndako kuzimi yani karani nyome izini nyome izini ashano watu na turiya chonka sahezi okuna ninjira anti wakati nijani nsa mtwanta kusasa arafu nati ninjira anti wakati nijani nsa mtwanta kusasa arafu nati Mama anasema alikuja akiwa mgonjwa takriban miaka 20 anazimia na shoko pressure si pressure anazimia lakini tangu afike jana mpaka leo anasikia kichukua kinauma na mateso yote yameondoka kwa jina la Bwana akupe uzima uwe wa kwako katika jina la Yesu. Amen. Unawaambiaje wanaokusikia na kukutazama? Ndiyo. Unawapa ujumbe gani wanaokusikia na kukutazama? Ndio kusikia vizuri. Na bagambi leo tabali kuulira mwa. Aba kumpuro mu radio. Aba kumpuro mu radio ni mbagambi kwa kweli nyumbu sasi bwanje mukama wa igurutaro ando kuira ngaroko rwa katonda kandi waragendiye kunteka ho mukono kanyi ne imani umwezo bwanje kandi njya kukira. Makofi na vigelegele. Amen. Aya tupite tena zungumza mwingine jina lako jina langu ninaitwa Varens Buyunguke mm. mimi nilitoka wilaya ya Karagwe huku mm. humu kwenye kijiji hiki cha Nyaruzumbura nina mwaka mmoja mm. lakini huko nyuma nilikuwa nina kitu hapa begani kinaniwasha mm. na mgongo humu na wenyewe ulikuwa una, unanisumbua sana mm. huu mgongo na kitu cha hapa nimeenda kwenye waganga wa kienyeji tangu nimekuja humu kama ni vya hera wamekula kama laki mbili na lakini niliposikia tangu jana jana sikuja leo nimepata muda nikaja hapa yani humu hapa kwenye bega na humu mgongoni sasa hivi najishikia fresh kabisa yani ndugu zangu ni namshukuru Mungu kabisa kabisa piga makofi mbele tabana Ume, umefunguka huko huru umefunguka niko huru kabisa kabisa na umekanyaga mafuta hapana tumekupa maji hapana umenua ni chumvi hapana kwa jina la kwa jina la bwana yote yesu kristo uko huru tu jamani jamani makofi na vigelegele 
Sogea, Yesu autunze muujiza wako. Kadri unavyotunza kukaa kwenye neno na Mungu naye akuponye katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Unaweza ukaenda usikose ibada zetu pale chini kuendelea kulisikia neno la Bwana. Naam, lakini kuna dada hapa jana tulimwombea akiwa amepoza. Hebu njoo tena mbele, mpe nafasi. Mpe nafasi apande, kiu wizi kuongea, awezi kutembea. Lakini sasa analeta ripoti hapa, anasema naweza kuongea, naweza kutembea. Wakati anaendelea kupanda zungumza mwingine. Yuko wapi mwingine? Hebu njoo tena, muda sio rafiki sana. Zungumza. Naona macho mekundu vipi? Eh. Eh, tukaambie. Yaani Jacksima mkama kaandu iramiso, mm. amiso na maana gumi ya 12. Mm. Ko gaga ko mirouru na jiremba la gona gayangire, na jirumu rembo na mazemya na mazemya kamsha anjuti kure. Chokati ni ndebu cha hare ni chire ambe takchire. Stay Jacksima mkama. Kuli nyano bareba kuli. Eh goni bareba. No bareba ge. Eh. Jamani makofi na vigelege. Kama unaviona macho yake mekundu ameteseka sana na macho good 12 years ameenda Mbarara kwenye mstari ya Kampara huko ameenda mstari ya wapi mshindikana ameenda kwa Warungi amekaa miaka saba pale kwenye mkeka wanatoa anatumia hela hakuna majibu lakini aliposikia mkutano hapa akaja saizi anasema anaona vizuri mpaka kule anaona sawasawa katika jina la Yesu Unaona kulinyana na wabona kulinya? Ni pareo. Olinya alimnake yego mkenta. Na we ni mreo. Ajure mwendo kigulinya. Bukutukura. Ah makofi na vigeleke. Yesu anaweza hawezi? Anaweza. Yesu anaweza hawezi? Anaweza. Mwana akupe uzima kwa jina la Yesu. Uchawi usikurudie tena kwenye macho yako. Wendele kuenjoy uzima. Mwaka huu ni mwaka wa kucheka katika jina la Yesu. Amina. Mwaka huu ni mwaka wa kucheka kwako. Amen. Kilio basi. Sema basi. Mateso basi. Kilio basi. Mwaka huu ni wangu wa kucheka. Hebu cheka kidogo tutusikie. Abasi utacheka moja kwa moja. Wewe ambaye umekaa umenuna utaendelea kununua hivi mwaka mzima. <laughs> Bola sisi ambao tunacheka tutacheka miaka yote. Amen. Haleluya. E unajua sikiliza. Kwa sasa <coughs> nina 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 ninataka niwaombe yule asiye za hebu weka mkono juu. Una mtoto. Una mtoto, unataka mtoto. Na yule anayetaka wa kiume au wa kike, nyosha tumpia mkono. Baba katika jina la Yesu, Yesu naye mtumikia akupe mtoto mwakani wakati kama huu uzae pokea mtoto kwa jina la Yesu sema napokea yeye ambaye anateseka ana naota ndoto chafu wakati wa usiku alali vitu vinamkera sana amekuwa usingizi wake umekuwa na shida weka mikono yako juu mbele za Yesu baba kila ndoto chafu ndani ya watu hawa zikome watu hawa kalale vizuri wachawi ambao wanazidi kuwatesa katika usingizi mandoto haya ya hame pokea uzima kwa jina la Yesu. Yeye ambaye ambaye amekuwa 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 ana ana pressure. Ana amani ndani moyo wake anaona uoga anakosa usingizi. Amekuwa na mtu amejaa wasi 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 ajui hata maisha yake atakwaje. Hebu weka mkono wako juu. Yesu, asante kwa maana wasiwasi wasi, na roho za pressure na kutoku kuwa na amani mapepo haya ya hame. Pokea uzima. Yeye ambaye amepoza mikono yako viungo vya uzazi una nguvu za kiume gia zingii kitandani weka mikono juu baba katika jina la Yesu gia zingii watu hawa kwa jina la Yesu viungo vya uzazi vikae mahali pake Yesu awaponye mtakapokaa kwenye ndoa zenu viungo vikae sawa sawa siku mkichepuka vifie huko sema amen 